。要说一盘棋看起来是行云流水，那这盘棋当之无愧。它来自二三年的深圳邀请赛，是红方的是弃子大师曹延磊，是黑方的是中国象棋国际特级大师黄学谦。这盘棋究竟发生了一些什么事情呢？咱们且看龙争虎斗。这盘精彩的对决是由曹大师持红线走，以仙人指路开局。黑方驾临足底炮，红方还驾中炮。当前盘面有好多观众一直在问呀、啊，说象棋职业的大师都愿意飞一个象三进五，为什么不跳一个马八进七呢？中兵不给你吃，不是挺好的吗？其实啊，现在跳一步马，当时痛快了，待会儿就不好受了。咱们举一个例子啊，比如说红方跳一步正马起来。既然黑方架了一个足底炮，你肯定得反击啊。那么红方出车，黑方冲过来，红方再选择一步飞边下。现在黑方拉横车就不合适了。为什么这么说呢？红方可以选择一步进炮过河。咱们死时就会发现一个非常严重的问题：黑方的象现在飞不起来，自己的炮被盯着。所以说啊，黑方的阵型就不舒展了，没辙，只能平车强行看住自己的马。那么红方上一脚拐角马。很显然，黑方的阵型相当的拥堵啊，而红方的那是特别的舒展，所以说当前盘面红方优势无疑。咱们还是书归正传吧，黑方向三进五补后自己的中路，那么红方上马迅速出动自己的子力。既然黑方架了一个足底炮，那肯定我得反击啊。红方不理这个事儿，先把车出来再说。黑方往前一冲，红方不理可不行了，打着底象呢。所以飞了一步边向，黑方拉横车。咱们此时看一眼盘面，红方进炮打刷儿这手棋很显然不存在了。所以这就是象三进五和马八进七之间的区别呀。现在轮到红方走棋了。如果红方想把这个布局走得激烈一些，完全可以选择一步进车巡河。这边捉着你的卒呢，看看你怎么办。黑方肯定舍不得呀，继续往下一冲。那么红方利用这个卒再捞得一个先手。但是双方都有顾忌啊。虽然说你红方出子速度很快，但是毕竟人家有一个过河卒。当前盘面双方都是可以满意，但是现场曹大师一琢磨，我还是稳重一些吧。因为这盘棋是国际大赛，曹大师还是想稳扎稳打，所以选择了炮击中卒一将军，捞得一个实惠，同时对你的九路车是一个封锁的作用啊。黑方补了一个士，那么红方再把卒一飞。消灭了一切来犯之敌，黑方上马先手踩炮，那么红方把炮拉回来，黑方再选择一步出车，红方进车齐合。现在轮到黑方走棋了，这步棋非常考验黑方的大局观呀、啊。比如说现在黑方选择一步出车，先手捉炮好不好啊？那么红方按部就班的跳一步马，黑方跳一步编马，现在红方可就有棋了呀。有一句话怎么说来着？集中优势兵力打歼灭仗。现在红方可以把车调到棋盘的另外一侧，先手捉你的马。无论你这步棋怎么应对，那么我红方再出车。咱们此时看一眼盘面，红方在棋盘的左侧集结了重兵啊，很显然黑方有点受攻。咱们再看看棋盘的右侧，黑方没有任何的棋可以过来进攻红方，所以棋星至此，红方非常的满意。真的是没想到啊！黑方的大局观是相当的强，选择了一步进车过河。对于红方来说，这一手棋不管可不行，人家以后把兵一杀是连消带打呀，所以选择了一步兵三进一。黑方略加思索，卒七进一，给你红车强行打了一个隔断，问题可交给了红方。说现在把你这卒吃掉行不行啊？那么黑方就有了反击手段，平车压马。你红方落一步象，黑方再选择上马，以后准备上马踩双。不仅这边踩了车，而且自己的马也受攻，所以对于红方来说，这么走肯定不合适啊。当时红方又一琢磨，我用车把你的卒杀掉行不行啊？其实细细一想，这么走也是不行。比如说现在红方把卒一杀，黑方趁机上一脚马。当你准备实施自己的计划，集中优势兵力打歼灭仗的时候。黑方再选择一脚上马，以后可以肆无忌惮的退车过来跟你对车。黑方的阵型太结实了，所以这么走，红方也不乐意。咱们回到比赛的现场，当时曹大师就不乐意了，我才是弃子大师啊，你还跟我玩弃子这手活
，看我怎么收拾你的。所以选择了一脚上马，愣是没理这个事儿啊。黑方顺势往前一冲，心里边是非常的高兴。那么红方落了一步下，现在问题还是在黑方这里，你是平车压马呢，还是拱卒压马？细细一想，拱卒压马这手棋不行。红方进炮过来先收大车，自己的卒可就不保了，所以黑方没辙，只能过来平车压马。万万没想到，红方愣是没理这个事儿，直接选择了一步进炮，开启了自己气死大师的技能。当时黑方也是一头雾水啊，说平稳了局面，你为什么给我一个马吃啊？所以我先给你吃掉再说。那么红方往过一敲，咱们此时看一眼盘面。如果又轮到红方走棋了，他最厉害的一招棋是什么呢？很显然，红方最厉害的一招棋就是上马，封住了你黑马所有的道路，以后再把车给出来。很显然，棋盘的左侧黑方受攻了，所以说这步棋黑方当务之急，马四进三必须得走。当时黑方看了眼盘面，虽然说自己多了一个大子儿，但是双车都不活跃。而且以后红方上马这手棋太厉害了，所以现在马四进三这手棋势在必行。问题交给了红方，现在很显然红马前进无路，而且自己的马还被打着，怎么办呢？曹大师真的是硬气啊，马上不去，干脆我就不要了，直接选择了一步出车。当时黑方是左思右想啊，决定弃还狮子，选择了直接把马给打掉，简化局面。他心里边是这么想的：你曹大师肯定会把我的炮给吃掉。咱们来演变一下。现在红方把炮一吃，那么黑方顺势上一脚马，弃还狮子。红方再把敌马一杀，黑方顺势往上一踩。我刚吃掉你一个炮，你肯定得管呀。所以红方只能把我的马给飞掉。我呢，顺势把自己的车给杀活了。有一句话怎么说来着？缺象怕炮啊。所以当前盘面，黑方非常的满意。当黑方还在构建自己美妙蓝图的时候，红方选择了一步平车。咱们此时看一眼盘面呀、啊，非常的有意思。虽然说红方当前盘面少了两个大子儿，而现在是一个大人在欺负两个小孩而这边呢，同样也是一个大人在欺负两个小孩现在身为黑方怎么办呢？赶紧平车过来跟你对车吧。那么红方把车吃掉，黑方打过来，红方顺势再把马一杀。问题还远远没有解决，以后红方平车捉双那肯定受不了啊，所以先把炮跑路再说吧。红方平车，这步棋意图很明显，准备以后炮击底象直接绝杀了。问题可交给了黑方，说现在简单的飞一步象行不行啊？细细一想，这手棋根本就不行。红方平中车打一个漂亮的顿挫，现在首先这个象回来肯定是不行了。如果现在黑方选择回象，那么红方直接把中象一杀，这个象飞不起来呀、啊。这边可还抽着车呢，所以说飞象肯定是不行了。那现在黑方怎么办呢？没辙，只能出老将了。那么红方先手把中象给吃掉，以后准备过来照将，是可就不保了。所以这么走也是不行。咱们回到比赛的现场，当时黑方也是无奈呀、啊，你红方的攻势太强烈了。所以先出来一步老将再说吧。红方赵一江打了一个漂亮的顿挫，黑方进将以后再把车往下一点是不依不饶，意图很明显，准备强行杀掉你的中象，你的象飞不起来，我的底线杵着门弓呢。现在黑方也是没办法，直接上马挡炮也不行啊，直接敲底象，当时就死。所以说先把炮打过去再说吧，以后看看底线有没有反击呢。那么红方实施自己的计划，把中象一杀，黑方沉底一将军。此时此刻来到一个本局非常重要的时间节点，到底是落将呢，还是补士呢？真的是引人深思啊！比如说现在红方选择一步补士，行不行啊？那黑方肯定得出老将。那么红方拉一步车，黑方再选择把自己的车给出来，以后准备沉底抽将呢。虽然说红方赵一江是一个先手吧。那黑方补士再继续把士一杀，黑方进老将。此时此刻，红方就失去了一个什么权利呢？现在往前点炮这步权利不存在。为什么这么说呢？黑方沉底一将军，这边可抽着车呢，所以说动作不连贯。补士这手棋稍微显得有点慢了。当曹大师想到这儿。
，果断选择了一步落项，彻底解决自己底线的问题。那问题可就交给了黑方，就看你黑方舍不舍得了。此时此刻，黑方正确的走法是应该选择一步平车站类。这步棋什么意思呢？我盯着你的底势呢，看看你是管还是不管呢？很显然，现在红方抽将来不及吃子啊！咱们来演变一下啊。如果红方现在选择抽车一将军，那么黑方补一个士。无论你把红方的哪个子给杀掉，自己的底势可就不保了。黑方杀底势一将军，那么红方上老将，再继续抠一将出老将，再继续把中卒一杀。很显然，红方的家被黑方拆的是破烂不堪呀。所以这么走，红方肯定不满意。那既然说红方舍不得丢掉自己的底势，那现在没办法，只能补士。在红方补士的一瞬间，黑方赶紧把局给拉起来。咱们此时就会发现一个问题：黑方现在有累了，走啥都不怕了呀。你红方最多过来抽黑方一个子儿，那也没问题啊。黑方选择一步补士，那么继续把炮一杀，红方再把中卒一杀，就会获得一个非常平稳的局面。所以说这么走的话，黑方一点问题也没有。但是非常可惜啊，现场的时间不够了。当时在现场，时间一秒一秒的过去，黑方马上就到时间了。情急之下，选择一步出老将，就给红方一步从容退车的机会。很显然，以后平车将军这手棋不好应对啊。说现在黑方退炮行不行啊？其实退炮这手棋也是无济于事。为什么这么说呢？红方依然照一张，那么黑方垫炮，再把双炮给错开，以后准备这边套后炮，然后强行杀炮将军就是绝杀了。所以黑方没辙，只能补下。红方不依不饶，继续套一个后炮，以后准备强行砍炮，这个炮还是留不住啊。那说现在上老将强行保炮行不行啊？其实也是不行。红方强行砍炮一将军，黑方没辙，只能上将啊，继续重炮一将军。直接就给僵死了，所以这么走也是不行。当时黄大师一琢磨，整盘棋都要下完了，我的一路车竟然没动晃，不行，说啥我也得把自己的车给出来，看看底线有没有对攻呢。红方平车一将军，黑方补士，再顺势杀士一将军，黑方只能进老将，再把炮往起一提，意图很明显，准备以后平炮将军就是绝杀了。黑方没办法，只能上老将，再继续平炮一将军出将以后，再点车一将军，棋性至此，黑方投子认负。咱们来看看黑方为什么要认输呢？说上老将行不行啊？肯定不行。红方把车往后一拉，以后准备平车将军绝杀无解了，所以这么走不行。现在肯定会有一个巨大的疑问。说黑方盘面上净大一个子儿，你红方车双炮能将得死黑方吗？比如说现在黑方补一个士，红方你怎么走啊？正好是一个车双炮的阻杀训练，咱们来一起思考一下。现在红方车杀中士一将军，黑方下老将，怎么才能将死黑方呢？很显然，现在平一步炮是第一感觉，以后再平炮将军不就将死他了吗？黑方还是有办法呀，可以选择一步进军过来盯住后炮。那红方有什么思路可以将死黑方呢？前炮换后炮，以后还是准备平炮将军。现在黑方有点麻烦了，只能退炮过来送给红方一个炮吃。现在红方可以不管他，继续退一步炮，依然是不依不饶，还是想重炮将军。如果黑方想解杀，只能退炮往里边塞一份儿吧。那么红方实施自己的计划，平炮一将军。黑方把炮一填，那么红方兵五进一。这手棋可太厉害了！先手打着车，你必须得管。当你黑方把车闪开的一瞬间，红方再把兵往起一冲。咱们此时看一眼盘面，红方这一步平兵将军拦不住了呀，所以棋星至此，红方胜势无疑。咱们来看一眼这期的软件评分，竟然高达98分，接近满分的神局啊！如果您喜欢这期视频，希望您给我点击关注，以后您就可以看到我更多的视频了。非常感谢您。